ये उन दिनों की बात है ये क्या कर रहा है अब हाय हाय सिंधी वाला अभी अभी आया नहीं अभी भी जा रहा था वैसे एक बात कहूँ भाभी बुटीक काफी सही चल रहा है ना है ना खास करके सिलाई मतलब अरे इंची टेप समीर का है ऊपर और पता है मुझे नीचे भेज दिया दूसरी बार दूसरी बार हाँ नाप जो लेना था बस भगा दिया मुझे वहाँ से चुपचाप खड़ा देख रहा था बस समीर नाप ले रहा है पर हमारे बुटीक में तो जेंट्स कपड़े मिलते ही नहीं है जेंट्स नहीं लेडीज किस्मत तो होता वैसे स्कूल कॉलेज में सारी लड़कियों से घिरा रहता था शादी होने के बाद भी गोपियों से घिरा रहते हैं अपना किशन का नहीं है मतलब मम्मी कैसे मेरे को बताओ कैसे मतलब उस दिन पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी और भयानक जंग चल रही थी मेरे अंदर एक बीवी और एक बिजनेस वुमन के बीच बिजनेस वुमन कह रही थी शांत नैना शांत तेरा पति केवल अपना कर्म कर रहा है लेकिन बीवी बीवी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी बीवी के होठो पर बस एक ही शब्द था आक्रमण हो गया आ, कब तक मिलेगा आ, ये आपको परसों इसी टाइम परसों ओके नैना तुम नाराज हो नहीं मैं क्यों नाराज हूँ यार नैना मुझे पता है कि तुम नाराज हो वो मैंने लड़की का नाप लिया इसीलिए यार मैं भी क्या करता तुम थी नहीं तो तो मेरा काम करना था ना वरना कस्टमर वापस भाग जाता पर मौका भी चला जाता हाँ यार नैना ये क्या बात हुई कल तो तुम बड़ा कह रही थी कि समीर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है ये करना है वो करना है और अब यार तुम नहीं थी तो मैंने नाप ले लिया ठीक है अब से कोई भी कस्टमर आएगा ना मैं किसी के नाप नहीं लूंगा बोल दूंगा कि मेरी बीवी शेरनी है अच्छा मैं शेरनी हूँ अब भी बताती हूँ तुम्हें शेरनी क्या होता है हैं जी मैं भगवान को बहुत मानता हूँ लेकिन भगवान भी नीचे आके मुझसे ये कह दे कि मेरे भाई और बेला को रिश्ते निभाने नहीं आते तो मैं उसे भी झूठ कह दूंगा
फोन कर सकती हूँ हाँ जी जी बेला हाँ। फोन देना लीजिए बहन जी हाँ निर्मला मैं बोल रही हूँ सुन लीजिए मुंह मीठा कीजिए नाप लेने की वजह से बुटीक में दो तीन कस्टमर्स तो आने लगे थे लेकिन उनके साथ साथ कुछ और भी आना शुरू हो गया था और वो था नैना का गुस्सा <laughs> ऊपर से मेरी शायरी <laughs> जिसे सुन सुनकर नैना भी आधी शायरा तो बनी गई थी और उन दिनों उसका दिल मेरे लिए हंड्रेड परसेंट एक शेर जरूर कहता होगा कि बीवी की पावर तुमको ना दिखला दी तो कहना नाप लेने के साथ साथ शायरी भी ना भुला दी तो कहना <laughs> और लड़कियां बार बार अपना नाप देने क्यों ना आती हमारे समीर मास्टर जी हर बार उनका नाप गलत जो लेते थे कुर्ते की फिटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है फिर से पर कल ही तो आपको ठीक करवा कर दिया था आपका मतलब है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ देखिए इसको ले जाइए और इसको ठीक कराइए फिर मुझे दीजिएगा आप, आप नहीं आप आप ना आप अच्छे से लेते हैं आज 
आज उन दिनों को याद करता हूं तो बहुत हंसी आती है लड़कियां बार बार मुझे नाप देने आती थी और मैं भी बार बार काफते हाथों से उनका गलत नाप ले लेता था नहीं नहीं जान नहीं डर के मारे क्योंकि वो झांसी की रानी नैना देवी मुझे घूर रही होती थी गुस्से में <laughs> चलो जैसी भी है कम से कम रेगुलर कस्टमर तो बन गई अब कुछ नया आया है क्या जी एक मिनट हाँ ये देखिए ये वाली ड्रेस ये भी और आगे जितने भी कपड़े लगे हैं ना सब नए हैं अच्छा आ, आप ना इनका बिल बना दीजिए जी आप ना फटाफट मेरा नाप ले लीजिए मुझे आपका नाप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नाप मुझे मुंह जबानी याद है आर्म्स 12, शोल्डर 21, हिप्स 32, वेस्ट 28, चेस्ट 34। ओके okay, मैं पैसे लेकर आती हूँ आप ना पैसे ले लीजिए थैंक यू अट्ठे वो फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा ना पंद्रह का पहाड़ा तो जल्दी से बताओ पंद्रह अट्ठे वाह बारह साल में तुम्हें पंद्रह का पहाड़ा याद नहीं हुआ पर दो दिन में लड़की का नाप याद हो गया अब नैना वो तो रोज आती है ना तो इसीलिए तो फिर मेरा नाप बताओ अब एक मिनट मैं इंच टेप लेके आता हूँ वाह मतलब जिसे रोज बाहों में लेते हो उसके लिए इंची टेप चाहिए और वो कल की आई लड़की उसका नाप मुंह जबानी याद है जनाब को मैं काम करता हूँ मैं अमिताभ बच्चन की तरह अपने हाथ पे लिखवा लेता हूँ कि मैं लड़कियों का नाप नहीं लेता नहीं तुम्हें अपने हाथों पर लिखवाना चाहिए मुझे लड़कियों का नाप लेने में बड़ा मजा आता है नैना मेरी ब... मैं... मुझे ना कुछ नहीं सुनना तुम ना अपने बुटीक अकेले ही संभालो ना सुनो तो ऐसी क्यों होती है नैना सुनो तो उन दिनों को याद करके आज भी एक अजीब सी बेचैनी होती है क्योंकि गुजरते वक्त के साथ नैना और मेरे आसपास सब कुछ बदलता जा रहा था मुन्ना की शादी हो चुकी थी प्रीति की होने वाली थी अगर कुछ नहीं हो रहा था तो वो था हमारे बिजनेस का टेक ऑफ नैना मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो मैं भी हूं दो महीने हो गए और हमारा बुटीक अब तक चला नहीं है लेकिन प्लीज थोड़ा सा स्माइल रखो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंदर किसी को भी पता चले कि हम टेंशन में या फिर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा ओके चले साली साहिबा मैं भी आया हूँ हाँ, मम्मी जीजा जी भी आए हैं खुश खुश रहो जीते रहो खुश रहे हाँ, जीते रहे आओ बैठो तो सही आओ ये क्या है किसका बहुत दया जो इतना गिफ्ट लाई है तेरे लिए देख खोल के कितनी सुंदर है क्या बेटा पिछले महीने आई थी तब भी इसके लिए ड्रेस लेके आई थी क्यों इतनी तकलीफें करती है चाची जी अब इसमें तकलीफ जैसा क्या है और वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है ना शुक्र है कि साड़ी आधी नहीं लाए हो नहीं बेटा हम ये साड़ी नहीं ले सकते मगर चाचा जी हमारे यहाँ बेटियों को दिया जाता है उनसे लिया नहीं जाता पर चाचा जी ये तो एक बहन का उसकी बहन के लिए गिफ्ट है ना अगर
अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं अलमारी में है चाचा जी लेकिन अब अच्छा मैं चाय नाश्ता लेकर के आती और बताओ कैसा चल रहा है बुटीक जबरदस्त बढ़िया बहुत बढ़िया अरे वो चाची जी बता रही थी कि शुभम जी ने तेरे लिए कुछ भेजा है क्या गिफ्ट भेजा और यार बहुत बोरिंग है उसकी तरह अरे गिफ्ट तो गिफ्ट होता है इसमें बोरिंग सा क्या हाँ बता ना क्या भेजा फूलदान <laughs> अब मैं जाके चाची जी की हेल्प करती हूँ भगवान झूठ ना बुलाए जी आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं नैना और दमाद जी को पैसे देकर बेचारों का बिजनेस नहीं चल रहा है ना उन्हें जरूरत भी है मिला जैसी विधि की शादी हो जाएगी ना मैं कुछ भी करके समीर के पचास हजार लौटा दूंगा पीति के कपड़े आ गए जी कुछ खरीद लिए और कुछ खरीदना बाकी है भगवान झूठ ना बुलाए जी क्यों ना हम प्रीति के लिए जो कुछ भी कपड़े अभी खरीदने हैं वो नैना की बुटीक से ले ले अरे घर की दुकान है तो कहीं और क्यों जाना वैसे दामाद जी और नैना को थोड़ा मुनाफा भी हो जाएगा आज उन दिनों को याद करता हूँ तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं चाचा जी चाची जी और सब दोस्त अपने अपने तरीके से हमारी हेल्प कर रहे थे हालांकि उस टाइम सबसे यूं मदद लेने में शर्म आ रही थी और बुरा भी लग रहा था लेकिन आज आज जब सोचता हूं तो नाज होता है ये उन दिनों की बात है जब यार और परिवार ऐसे होते थे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos